大家好，春天正是吃野菜的季节，我们别总是给家人吃大鱼大肉了，多吃点野菜对身体好。今天就用野生荠菜给家人包了一大锅饺子，出锅野味十足，鲜香味儿，家人都爱吃。一起来看看我是怎么做的吧。先来和面，根据家的人口数，盆中准备适量的面粉，加入三颗食盐，增加面粉的筋性，先搅拌均匀。然后用凉水和面，边倒边搅拌。用凉水和面，包出来的饺子柔软又劲道。包饺子我们一定要先和面，这样面醒的时间比较长，包出来的饺子特别的好吃。搅拌成面絮状，下手做成面团。最后揉成一个软硬适中的光滑面团，盖上盖子，省着备用。这是我从地里挖回来的野生荠菜，特别的新鲜。先把黄叶、老叶摘下来。野生的荠菜营养丰富，口感好，春天我们要多吃一些，不然到了夏季就变成草不能吃了。摘好之后，放入一个大盆中，往里面加入多一点的清水，给它清洗干净。野生的荠菜虽然没打农药，但是上面有很多的泥土和灰尘，我们要多给它清洗几遍，一直清洗到水清澈为止。洗干净之后，控水捞出来，直接放入提前烧开的开水锅里，给它焯烫一下，这样吃起来口感鲜嫩不发柴，焯水一分钟左右就可以。时间到了，控水捞出来，放入提前准备好的凉水中过凉。过凉后的荠菜颜色会更加翠绿。然后用手挤干里边多余的水分，也不要挤得太干了，保留点水分，吃起来会更加鲜嫩。挤好之后，放在案板上给它切碎，尽量切得碎一点，吃起来口感会更好。切好的荠菜放入一个大碗中，碗里面加入两克的小苏打，用筷子搅拌均匀。因为野生荠菜比较柴，加入小苏打能使荠菜吃起来口感鲜嫩，并且颜色翠绿不变色。搅匀后先放一旁备用。接着准备一把红薯粉条，放入一个大碗中，碗里面倒入七十度左右的热水，没过粉条，先泡着备用。再准备两块钱的猪肉，把肥肉和瘦肉分开切。先把肥肉切成条，再切成小丁。因为荠菜比较稀有，放上点肥肉，吃起来会特别的香。再把瘦肉也切成小丁。全部切好之后，分别放入盘中备用。一把洗干的小葱，给它切成葱花。切好的葱花放入盘中备用。一小块生姜，切成姜末备用。这时候我们的粉条也泡好了，控干水分，再用厨房剪刀给它剪碎。像这样就可以，往里面加入半勺老抽，上一点颜色，看着会更有食欲，并且粉条也不容易粘连在一起。搅匀之后，先放一旁备用。接下来把锅烧热，倒入少许的食用油。油热之后，放入切好的肥肉丁，给它炒一下，把里边的油脂炒出来，这样吃起来香而不腻。炒出油脂之后，再放入瘦肉丁，放入切好的姜末，翻炒均匀，炒出香味
炒香之后啊，加入剪好的粉条，继续翻炒均匀。炒匀后加入一勺食盐调香味，一勺花椒粉，适量的黄豆酱，再次翻炒均匀，炒出酱香味。这时候就可以关火了。关火之后啊，再加入切好的葱花，借锅里的余温烫出葱香味翻炒均匀就可以出锅了。稍微的放凉，直接倒入荠菜碎里面，再次用筷子充分的搅拌均匀。像这样，我们的荠菜饺子馅就调好了。取出醒好的面，不用揉，用手从中间戳一个洞，边转边抻烫，然后再从中间切开，再给它搓的均匀一点，然后再切成大小均匀的剂子。再把每一个剂子都整理一下，按扁，取出擀面杖，给它擀成一个边缘薄、中间厚的饺子皮，像这样就可以了。在中间放上调的馅料。用自己平时习惯的手法包起来就可以，像这样一个饺子生胚就包好了。锅中提前烧一锅开水，依次下入包好的饺子。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您发私的小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。饺子全部放好之后啊，用铲子轻轻的推动几下，防止粘锅，然后大火烧开。烧开之后啊，打入一勺凉水，这样饺子不容易破皮，并且馅料熟的也比较均匀。因为肉是炒熟的，打入一次凉水就行。再次煮开后，看着饺子全部浮起来，像这样圆鼓鼓的，就是熟透了。出锅，控水捞出来，放入盘中就可以开吃了。一道营养又好吃的荠菜饺子就制作完成了。看一下，皮儿薄馅大，荠菜颜色非常的翠绿，看着就好吃。尝一下。外皮柔软又劲道，荠菜口感鲜嫩又入味，味道鲜美不油腻，真的是太好吃了，连我家爱挑食的孩子都抢着要吃。趁春天荠菜嫩，我们可以多给家人吃一些，真的是营养健康又美味。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。